अफ्रीका ट्विन माई नेम इज दिनेश एंड यू आर वॉचिंग डी सी वी सो जो इंडिया में जो अफ्रीका ट्विन का मॉडल हमको मिलता है दिस इज डी सी टी मॉडल सो इसके अंदर जो खास चीज़ें हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसके साथ में इस मोटरसाइकिल का जो प्राइस है वो है साढ़े तेरह लाख मतलब थर्टीन पॉइंट फाइव लाख एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइसिस आर वेरिंग फ्राम स्टेट टू स्टेट क्योंकि टैक्सीज अलग अलग हैं सो लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट दी स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल जो कि इस मोटरसाइकिल में सबसे अलग हैं मतलब स्टैंडर्ड जो फीचर्स हैं जैसे टायर्स एंड दिस एंड दैट इज ऑल ओके बट क्या खास है इस मोटरसाइकिल में अगर हम इसको इसके कंपटीशन से कंपेयर करें तो चलिए बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन दबा दीजिए एंड फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे सो दैट यू विल गेट दी अपडेट्स एज सुन एज पॉसिबल दिस इज थाउजेंड सी सी मोटरसाइकिल पैरल टू इन इंजन एंड पैरल टू इन मतलब दिस इज अ टू सिलेंडर मोटरसाइकिल फोर वॉल पर हेड एंड देन उसके साथ में दिस इज लिक्विड कूल्ड सो पावर इज अराउंड एटी एट बी एच पी स्टॉर के इज नाइनटी थ्री एन एम एंड दिस इज गुड फॉर इथ सेगमेंट सो नाउ लेट्स कम टू स्पेसिफिक फीचर्स जिनके बारे में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं दिस इज अ डी सी टी मोटरसाइकिल डी सी टी मतलब ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन सो so, इस मोटरसाइकिल के अंदर दो क्लचेज हैं इसके अंदर कोई मैनुअल क्लच नहीं है दीज आर बोथ ऑटोमेटिक क्लचेज और दोनों क्लच का काम ये है कि एक क्लच ऑड गियर्स को कैच करती है और एक क्लच इवन गियर्स को कैच करती है मतलब एक क्लच होगी वन थ्री फाइव के साथ में दूसरी क्लच होगी टू फोर सिक्स के साथ में सो so, गियर्स uh, के चेंज के अंदर uh, जो गैप होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये सेटअप किया जाता है तो आपने सुना होगा डी सी कभी Uh, सबसे पहले इंडिया में सुना था पोलो जी टी के अंदर उसके बाद में स्कॉडा की काफ़ी कार्स के अंदर ये नाम सुना होगा बाकी आप इस टाइम पे तो ऑल द मैन्युफैक्चरर्स हु आर मेकिंग लग्जरी कार्स आर एक्चुअली यूजिंग द डी सी ट्रांसमिशन अलग अलग नाम से सो so, uh, यहाँ पे जो ये मॉड्यूल है दिस इज़ दी ट्रांसमिशन मॉड्यूल और दिस एक्चुअली टेक केयर्स ऑफ एवरी सो इस मोटरसाइकिल के अंदर एक खास बात थी डी उसके साथ में दूसरी खास बात पर बात करें तो इस मोटरसाइकिल का जो गियर मैकेनिज़म है मतलब Uh, आप बटन्स के थ्रू ऑपरेट करते हो आप ऑटोमेटिक मोड में भी जा सकते हो आप मैनुअल मोड में भी जा सकते हो और एक तीसरा मोड भी है तो ये एक लौती मोटरसाइकिल है जिसके अंदर तीन तरह से गियर चेंज किए जा सकते हैं सो फर्स्ट यू कैन गो टू ऑटोमेटिक मोड ऑटोमेटिक मोड के अंदर आप जब जाओगे तो क्या होगा कि बाइक खुद जज करेगी कि उसको कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है एंड किस गियर में उसको चलना चाहिए मतलब उस पावर के हिसाब से कौन से गियर में उस मोटरसाइकिल को होना चाहिए सो दिस बाइक विल एक्चुअली चेंज द गियर्स ऑटोमेटिकली उस टाइम पर उसके बाद में अगर आपको लगता है कि गियर चेंजेस थोड़े स्लो हैं या फिर ज़्यादा इजी बाइक बिहेव कर रही है सो आप स्पोर्ट्स मोड में जा सकते हैं उसके अंदर ही तो गियर चेंजेस थोड़े फास्ट हो जाएंगे तो आप इस बाइक को डाल सकते हो मैनुअल मोड में लेफ्ट साइड का जो हैंडल बार का बटन है उससे आप गेयर्स को प्लस करते हो एंड राइट साइड के बार पर आप इसको माइनस करते हो गेयर्स को डाउन कर सकते हो अब तीसरी चीज़ एज एन एक्सेसरी जो इस बाइक के साथ में मिलती है वी कैन एक्चुअली पुट फिजिकल गियर लीवर एज वेल वो एक एक्सेसरी है और आप इसको नॉर्मल बाइक्स की तरह भी चला सकते हो तो मुझे लगता है कि शायद मे भी एक लौती मोटरसाइकिल हो जिसके अंदर इस तरह की कोई फीचर हो जो तीन तरह से ऑपरेट हो सकता है गियर बॉक्स जिसका अब उसके बाद में दो चीज़ें हो गई खास अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं इसके अंदर मोड्स हैं बाइक के अंदर क्योंकि ये थ्रॉटल बाई वायर मोटरसाइकिल है राइड बाई वायर जिसको बोलते हैं सो so, इस बाइक के अंदर चार मोड्स हैं और एक यूज़र कॉन्फिकल्ट मोड है बाकी जो मोड्स हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सो so, टूर uh, का अलग मोड है अर्बन का अलग मोड है उसमें थ्रॉडल रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है उसके साथ में ग्रैवल का अलग मोड है और उसके साथ में एक यूज़र का मोड है जिसको आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हो जिसके साथ में अब थ्रॉडल बाई वायर होने का फ़ायदा क्या है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर हम लोग को थ्री लेवल्स ऑफ पावर मिलती है मतलब थ्रॉटल जो मैप है वो अलग अलग हैं एंड किसी में लो uh, एंड में ज़्यादा पावर है किसी में मिड में ज़्यादा पावर है इस तरह से एंड देन उसके साथ में इंजन ब्रेक कंट्रोल भी है क्योंकि बाइक स्टीप डिक्लाइंस के ऊपर भी आएगी तो उस टाइम पे व्हील को रियर व्हील को ब्रेक्स के बिना कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिले तो इंजन ब्रेक कंट्रोल भी है इस बाइक के अंदर एंड जो तीसरी चीज़ है वो है सेवन लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं जब हम लोग राइड बाय वार मोटरसाइकिल्स की बात करते हैं सो so, इस मोटरसाइकिल के अंदर ये चीज़ें होते हुए भी अब मैं चौधरी चीज़ पर आता हूँ चौधरी चीज़ है कि इसके अंदर एक इतना बड़ा बटन दिया हुआ है ग्रैवल मोड में जाने के लिए तो आपने जैसे ही आप बाइक को रन कर रहे हो यू आर स्टैंडिंग एंड एक्चुअली राइडिंग वेरी फास्ट और आपको दिखा कि सामने नाउ है ग्रेवल पैच इज कमिंग वट यू कैन डू यू जस्ट यू नो रिमूव वन हैंड फ्रॉम द थ्रॉटल एंड यू जस्ट प्रेस दैट बिग बटन जी सो यू विल एक्चुअली यू नो इंस्टेंटली गोइंग इन टू दी ग्रेवल मोड सो बटन जो है वो
सो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि इससे होता क्या है कि आपका जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में राइड कर रहे होते हो सो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है जब चीज़ें फटाफट होती हैं आपको मेन्यू के अंदर जाके फंबल नहीं करना पड़ता है सो दिस इज़ एक्चुअली ए गुड थिंग कई मोटरसाइकिल्स हैं जिनके अंदर इवन ऑटोमेटिकली इट गोज़ टू डिफरेंट मोड आप गिर गए हैं यू आर जस्ट यू नो गेटिंग अप यू आर राइडिंग एंड बाइक ऑलरेडी मोड चेंज कर चुकी थी अपना क्योंकि वो बंद हो गई थी तो ये चीज़ें मतलब एक तरह से नैनिंग इज़ अ गुड थिंग बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग वेन यू आर अ प्रॉपर ऑफ रोडर सो एक चीज़ है जो uh, जहाँ पे क्लच होता है स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल्स का इसके अंदर एक मैनुअल ब्रेक है तो आपने जैसे इस बाइक को क्योंकि इसके अंदर कोई गियर नहीं है एंड यू ऑलवेज पार्क इन टेट इन टू न्यूट्रल सो वट हैपन्स इज आपको यहाँ पे एक मैनुअल हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है सो यू जस्ट एंगेज इट एंड यू कैन पार्क दिस मोटरसाइकिल ऑन द स्लोप्स ये भी एक अच्छी चीज़ लगी मुझे उसके साथ में एक और जो आप बोल सकते हो कि बड़ा अलग तरह का इम्प्लीमेंटेशन है वो है होंडा का ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन सो so, जो होंडा अपना ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन जहाँ पे लगाता है वो मोस्टली इंडियंस ने देखा है जो वो उसको माना जाता है कि दिस इज अ पास लाइट स्विच सो अभी जो पास लाइट स्विच है जापानीज मोटरसाइकिल्स में काफ़ी सारियों में वो हाई बीम लो बीम के अंदर ही एक सेक्शन में पहुँच गया है जहाँ पे यू जस्ट प्रेस इट एंड इट कम्स बैक तो यहाँ पे आ गया है पास बटन और जहाँ पे पास बटन होता है ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में वहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का बटन है इस टाइम पे तो ये भी एक बड़ी अलग हट के इम्प्लीमेंटेशन है इस मोटरसाइकिल के अंदर सो so, अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की सस्पेंशन uh, है इसमें शो हुआ फ्रंट एंड बैक एंड ट्रैवल की अगर बात करें तो फ्रंट में नाइन पॉइंट वन इंचज़ का ट्रैवल है और रियर में एट पॉइंट सेवन इंचज़ का अब आपको अगर एम एम्स में कन्वर्ट करना है तो यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ ट्वेंटी फाइव सो इट्स अ गुड ट्रैवल दिस मच एंड इट एब्जॉर्व दी बम्प्स वेरी वेल सो इस तरह की मोटरसाइकिल्स में कम से कम इतना ट्रैवल चाहिए होता है क्योंकि जिस तरह की राइडिंग ये मोटरसाइकिल्स करती हैं दैट्स क्वाइट टफ ऑन द मोटरसाइकिल एंड जितना ज़्यादा चैसी तक पहुँचने तक एब्जॉर्व हो जाए दैट्स अ वेरी गुड थिंग अब एक बात और जो इस मोटरसाइकिल के अंदर खास है वो है इसके रेडिएटर्स इस मोटरसाइकिल के अंदर एक नहीं दो रेडिएटर्स हैं सो एक है इस वाले काउल के अंदर एक है इस वाले काउल के अंदर एंड बीच में द सेक्शन इज प्लेन देर इज नो रेडिएटर और एक जो स्टैंडर्ड रेडिएटर का डिज़ाइन है जो वी गेट अ सिंगल रेडिएटर इन द मिडल सो उसमें अगर देखा जाए तो देर इज़ अ बिग ड्रॉबैक वैन यू एक्चुअली राइड इन टू दी मड और स्लश सो वो उछल के जब रेडिएटर पे आता है सीधा सो इट एक्चुअली चोक्स इट सो ये जो पोजिशनिंग है ये बहुत अच्छी है फर्स्ट थिंग दीज आर टू एंड देन इट एक्चुअली गेट्स वे मोर एयर यहाँ पे जहाँ पे ये लगे हुए हैं रेडिएटर साइड्स में एंड इट एक्चुअली सेव्स यू फ्राम लॉड ऑफ मड बिकॉज जो बीच में चैसी का सेक्शन है वहाँ पे मड आता है रेडिएटर्स तक बहुत कम पहुँचता है तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग एंड गुड थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल उसके साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा ये भी बड़ी हट के चीज़ है होंडा की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो कैलिफोर्निया स्पेक की मोटरसाइकिल्स हैं मतलब यू एस की जो सबसे टाइट एंड स्पेक्स हैं सो वो कैलिफोर्निया की हैं सो इस मोटरसाइकिल के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं दीज आर एल इंडिकेटर्स बट जैसे आप बाइक को ऑन करते हो ऑन रहते हैं हमेशा पोजिशनिंग लैम्प्स उनको बोलते हैं तो इससे पता लगता है कि बाइक की वेट क्या है एंड इट्स ऑलवेज ऑन आपने कभी अगर आपने रिव्यूज़ देखे हों अमेरिकन जर्नलिस्ट के तो उसमें आप देखेंगे बहुत सी मोटरसाइकिल्स के इंडिकेटर्स चाहे वो मिरर्स पे हों चाहे बॉडी पैनल्स पे हों तो हमेशा वो लिट रहते हैं तो इसी वजह से होंडा की बाइक्स में सिर्फ होंडा की बाइक्स में मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ दिखाई देगी आपको कि वो लिट रहेंगे जैसे ही आप हज़ार लाइट इंडिकेटर ऑन करोगे इंडिकेटर ऑन करोगे तो दूसरी साइड का वो जो पोजिशन लैम्प तो बंद हो जाएगा एंड दैट विल एक्चुअली फ्लैश इंडिकेटर विल फ्लैश एंड इफ यू विल पुट हज़ार लाइट्स ऑन दैन हज़ार लाइट विल स्टार्ट बट इट विल बी ऑलवेज ऑन वेन द मोटरसाइकिल इज ऑन तो ये भी एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है इसके अंदर उसके साथ में होंडा इग्निशन सिक्योरिटी सिस्टम एंड ऑल यू नो उसके साथ में जो पैग्स होते हैं इन मोटरसाइकिल्स के अंदर वो होते हैं ऑफ रोड पैग्स सो इनके अंदर प्रॉपर शार्प एजेज होते हैं सो स्लश में आप राइड कर रहे हो एंड यू आर एक्चुअली लूजिंग द ग्रिप क्योंकि आपके बूट्स में और पैग्स में पूरा स्लश घुस गया है तो उस टाइम पर फिजल सकते हो तो यू जस्ट रिमूव दिस रबर पैग यू कैन से कवर्स एंड आप थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हो उस टाइम पे दैन उसके साथ में यू विल सी अ बिग 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 एग्जॉस्ट ये एमिशन नॉर्म्स की वजह से है सो देर आर लॉड ऑफ ऑप्शन अगर आप सिर्फ ऑफ रोडिंग करते हो यू डोंट राइड ऑन रोड्स मोस्टली तो यू कैन गेट अ गुड साउंडिंग एग्जॉस्ट फ्राम अनदर कंपनी एंड वेट भी लूज करेगी मोटरसाइकिल थोड़ा कम टॉप है भी फील होगी उस टाइम पे सो कार्बन फाइबर टाइटेनियम का एग्जॉस्ट आप ले सकते हो
और होंडा जिस तरह से अपने डिस्प्लेस को ऑपरेट करता है उस टैक में करता है मतलब चार पांच सेक्शंस होते हैं एक जगह पे आपको ट्रिप मीटर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक जगह पे आपको मोड्स uh, की इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस तरह से तीन चार सेक्शंस होंगे तो आपको पहले मोड दबा के या फिर uh, uh, एक दो और चीज़ें होती हैं फॉर्जा के अंदर थोड़ा सा अलग सिस्टम था तो उससे आपको उन लाइन्स में शिफ्ट होना पड़ेगा देन यू कैन सेलेक्टेड बाई यू नो गोइंग अप और डाउन और वहाँ पर फिर आपको कुछ ओके नहीं करना होता यू जस्ट नीड टू गो क्योंकि दो बटन का ऑपरेशन है तो टायर्स हैं इसके अंदर ब्रिज के बैटल एक्स एडवेंचर टायर्स सो उसके साथ में जो ये कलर स्कीम है दिस इज एक्सक्लूसिव होंडा कलर स्कीम उसके साथ में जो व्हील्स हैं वो गोल्ड हैं काफ़ी अलग बाइक दिखती है उसकी वजह से एंड बाइक के अंदर आपको साइड पैनियर्स लगाने के लिए ऑलरेडी प्लेस मिला हुआ है बट एक साइड का जो साइड पैनियर है उसके अंदर सारी गार्ड लगा हुआ है आई मीन इंडियन रेगुलेशन वट वी कैन डू अबाउट इट सो हम लोग को इंडिया में सिर्फ पीछे टॉप बॉक्स का ऑप्शन मिलता है एंड सीट इज़ वेरी बिग यू कैन मूव अराउंड एंड सीट हाइट जो है आई थिंक इट्स अराउंड एट फोर्टी एम एम सो दिस इट गाइज ये था होंडा एफ्रीका ट्विन का एक फास्ट एंड फीचर रिच रिव्यू एंड कीप वॉचिंग इट गाइज देर विल बी लॉड मोर कॉन्टेंट कमिंग सो बाय